Hola, gracias. Bueno, yo voy a hablar desde, desde una mirada de la diversidad sexual, desde la mirada de lo lésbico, lo gay, lo trans, pero a la vez analizando que nos cruzan todos los temas que se han planteado en realidad. Eh, tal vez muchas veces debido a la, a la invisibilización o la falta de derechos se hace más complejo. Por ejemplo, hace poco me tocó ir a una, como presidente del MUNS, a una reunión con con el ministro de vivienda, por el tema de vivienda, para la diversidad sexual, porque en general la vivienda se estructura a partir de la ficha de protección social y la ficha de protección social se estructura a partir de las nociones de familia y las nociones de familia se estructuran a partir de la formalidad que existe o la, la, las visiones patriarcales que tenemos en función de matrimonio, en función de, de, de filiación o de estado civil y en donde la diversidad sexual no está. Y eso hace que finalmente repercuta en que, por ejemplo, todos los eh, gays y lesbianas que se les cayeron las casas durante el terremoto en el sur no tengan posibilidad de subsidio de otro porque a su vez no cumplen las condiciones mínimas para poder establecer eh, los beneficios. Es por ello que finalmente uno habla en general de todos los temas uno que, que van haciendo sentido. Eh, respondiendo a la última consulta sobre temas populares y, y asambleas, Creo que el movimiento de asambleas populares surgió primero que nada en las poblaciones. Y después lo tomó las clases medias, después las clases más. O sea, creo que más bien creo que una de las cosas que ha ido pasando y ya están estructurados en diversas poblaciones. El movimiento de asambleas populares está en diferentes regiones, en diferentes poblaciones. Y yo más o menos lo conozco porque es padre de uno que también está metido y ha estado dirigiendo y uno va viendo como hay mucho. Creo que a partir de muchos los temas, yo no quiero repetirme porque estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han planteado, eh, creo que una de las cosas que nos falta analizar es el cómo podemos potenciar el conocimiento de los unos con los otros y las otras. Eh, hay mucha articulación, muchos movimientos sociales, muchas eh, 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 demandas y no todos somos capaces de conocerlo y no las conocemos, nos cuesta articularlo y trabajar de manera coordinada. A la vez, conociéndonos, ya creo que el paso siguiente es cómo nos empoderamos que la lucha de los otros también es nuestra lucha y cómo, es, cómo vamos haciendo que la lucha de los otros es nuestra lucha y vamos potenciando y todos luchando unidos porque una de las cosas que ha hecho este modelo es dividirnos y tenernos parcelados y tenernos aislados eh, bueno, eh, yo quería antes de continuar hacer una reflexión en general que tiene que ver con que la diversidad sexual o el movimiento lésbico y el trans se nutre fuertemente de, del aprendizaje y de toda la enseñanza que nos ha entregado el feminismo a lo largo de la historia. Y a partir de ello, me, la primera situación creo que Iván puso mucho que el tema de la lucha de clase, cómo se va dando, cómo está en el que yo creo que es real, también es cómo va dándose y cómo las repercusiones que tiene toda la lucha en tema de género. Hoy día vemos seis panelistas acá arriba, todos hombres. Y eso es una demostración clara de cómo en realidad si no somos capaces de darnos cuenta que en tanto eh, hay temas de lucha de clase eh, eh, y temas de reivindicaciones, el tema de género es una de las cosas eh, más relevantes y que va a hacer que en general la mirada de cada uno de las luchas individuales que tenemos sea más amplia y logre también eh, ir generando cambios reales. Porque a la hora cuando uno está en la calle la mayoría son mujeres, pero a la hora cuando uno ve a los dirigentes son casi todos hombres. Y eso es un tema que eh, cruza cómo se resuelven los temas y cómo se han resolvido. Yo le tengo mucho cariño y respeto a, a la Partido de Igualdad, pero yo tengo una mala vivencia con Huarca, por ejemplo, uno de los dirigentes, que lo conozco bastante bien, he trabajado con él en una de las marchas anteriores y tiene que ver cómo no nos conocemos. Nosotros íbamos a Huarca. Acabamos de ver la marcha de la diversidad sexual, que convocamos casi 40.000 personas en la tarde del sábado pasado, a los cuales varios de acá participaron. En la anterior, justo se dio con una actividad en donde el Partido Igualdad había hecho una acción frente a la moneda. Y nosotros pasamos con los camiones, con las banderas gay y de la diversidad. Eh, yo, como bastante bien aguado, que he trabajado con él, y su reacción fue el eh, Con con temas que tienen que ver de, de los chistes típicos contra los maricones, eh, la, 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 la. Ahí, más que eh, una crítica concreta, tiene que ver una, una autocrítica hacia nosotros. Cómo nos falta la capacidad de conocernos 
y asumirnos que todos estamos en la misma lucha y que en la medida que no entendamos que la lucha de las mapuches es la nuestra, que la lucha de la diversidad sexual es la nuestra, que la lucha de las mujeres es la nuestra, la tercera edad es la nuestra, de los familiares es la nuestra, de los ecologistas es la nuestra, eh, y también la lucha, que yo resumo, no sé si entendí bien a un chico que habló antes, como entendiendo también que la lucha de muchos de los que se encapuchan también son las nuestras y que tienen que ver con formas distintas o formas diferentes de cómo se puede manifestar porque en la medida que vamos aislándonos y vamos dejando cada vez eh, eh, parcelándonos como que cada una de las luchas es limitada eh, creo que es la única forma en que nunca vamos a salir de esto yo me sumo un poco a las palabras de Manuel donde hablaba de cómo generar una gran eh, plataforma ciudadana una mesa ciudadana una, que articule esto que es más o menos la idea de democracia para Chile y ahí también hacemos una evaluación interna que hemos hecho en el movimiento cómo ello requiere decir sí, de que si vamos a hablar de democracia para Chile somos capaces de generar democracia en nuestras instituciones eh, como movimiento, como MUNS hemos hecho una reflexión profunda en torno en el ámbito de la diversidad sexual que es muy amplia, la diversidad sexual tiene algo diferente de otros movimientos sociales que son gay, lesbianas, trans, de, de ultraderecha, de izquierda, de cruza todo. Por ello, nuestra marcha ha llegado desde la renovación nacional hasta, hasta los partidos más de izquierda también. Eh, pero dentro de esa reflexión, que muchos no, muchos nos quitaron, hubo una molestia de un sector importante, cómo dejábamos llegar a la renovación nacional. Eh, una molestia que se fue manifestó principalmente por los que han sido excluidos exigiéndonos que viviéramos lo cual a la vez te genera cierto nivel de ruido y cierta reflexión de que uno está contra la exclusión a veces o es un valor, o es un principio o tiene que ver con quienes quién sean los excluidos pero más allá de eso nosotros ponemos una gran reflexión que tiene que ver cómo entendemos la democracia y a nivel de movimientos sociales eh, vemos cómo hay una serie de, eh, de personas eh, que si uno lo quiere llamar como un caudillo o líderes que se mantienen eternamente y que generalmente son hombres suelen ser hombres y es en ese sentido que el mundo hizo una reflexión que le hemos compartido uno y nos diferencia con otros en donde nosotros tenemos la democracia como primero participativa y en donde los dirigentes tienen una misión de dos años para buscar a alguien que los remueve y que si no son capaces de renovarlos significa que han hecho mal su trabajo y es por eso que entendemos que tienen que dos a cuatro años estar en las presidencias de cualquier institución, cualquier movimiento social es suficiente y que la renovación no implica solamente la renovación de personas sino que también la renovación en términos de género si tú no eres capaz de generar líderes o eh, mujeres eh, para que asuman después del mandato también hemos fallado y si tú no eres capaz como dirigente de que los nuevos líderes sean más jóvenes y se vayan incluyendo y no vayamos generando liderazgo eterno eh, eh, que se perdure en el tiempo, también hemos fallado. Y en ese sentido el movimiento se ha puesto como tarea de que los liderazgos tienen que ir cambiando, tienen que ir cambiando de personas, tienen que ir cambiando de género, tienen que ir cambiando de edades. Y esas son formas y por qué no se paran con otros movimientos y con otras organizaciones sociales, porque entendemos que si vamos a luchar por la democracia, primero tenemos que ser democráticos internamente y después exigirle al resto. Es muy fácil muchas veces comenzar a plantear que los gobiernos no son democráticos, no son participativos, cuando el resto de organizaciones tampoco lo son. En términos precisos, para que nos conozcan un poco sobre eh, por qué estamos luchando, bueno, estamos luchando porque todavía en Chile hay un sector importante de personas, como son todas las chicas y los chicos trans, que no tienen identidad. No tener identidad significa que no pueden hacer eh, nada eh, de lo que requiera identidad civil para existir, o sea, tener un cargo de identidad. Eso implica no poder estudiar, básicamente, no poder tener vivienda, no poder hacer trámite bancario no puede hacer ningún trámite en donde te van a pedir una identidad eh, y es casi no poder existir bueno, eso es un porcentaje importante de chilenas y chilenos que viven así actualmente y eso es la primera lucha que existe una ley de identidad de género que se ha trabajado, que se ha tratado de eh, conseguir y es una población que obviamente debido a que casi no puede existir casi no puede tener educación tiene un desarrollo organizativo bastante más bajo que otros movimientos en segundo lugar, luchamos por la ley antidiscriminatoria, que es una ley que lleva años eh, eh, 
eh, tramitándose el Congreso, ya demasiados años, y en donde la última, donde este gobierno la ha hecho andar, la ha hecho andar de una manera con una ley muy mala, muy recortada, muy ineficiente, y en donde le quitó la categoría de género, que ya parece lo más aberrante, le quitó la categoría de género, como que si el género no hubiera discriminación, obviamente también la identidad de género, y le quitó todas las acciones afirmativas que tienen que ver que el Estado, eh, son las acciones donde el Estado se hace cargo de eh, fomentar la no discriminación o prevenir la no discriminación. Finalmente la ley está tramitando un recurso de protección extendido que lo único que hace finalmente es llevar otra vez al campo de la penalización una vez que la discriminación se produjo, que la persona puede ser buena cuenta de encarcelar, no es lo que buscamos. Poner fin al 373, que es un artículo que aún existe, por el cual te pueden llegar detenidos por ofensa la moral y la buena costumbre. Si bien es un artículo que no se aplica tanto, se aplica, a mí me han llevado detenido por ese artículo. Eh, y se aplica principalmente a la población trans y también a la población de la diversidad sexual. Creo que también a veces se lo aplican a jóvenes cuando están muy apasionados, cariñosamente, eh, dándose besos en las plazas, etc. Y es cuando suele ocupar a la policía. El otro punto es legitimar todas las formas de familia, que es un tema que nosotros entendemos, y a la vez ir quitándole el sustento de dominación a algunas categorías que se han impuesto, como son el matrimonio, como son el estado civil o la filiación, como categorías relevantes. Eh, ahí se ha generado toda una discusión dentro del mundo de la diversidad sexual, en torno a que hay un sector que lucha por el tema del matrimonio igualitario, un tema reivindicativo no es principalmente el sector que yo represento al menos, eh, donde nosotros más bien estamos porque el matrimonio como categoría fundamental de la sociedad se vaya extendiendo eh, y en donde las regulaciones civiles sean las que se vayan imponiendo en realidad. Eh, el otro tema que nos convoca es la educación pública de calidad gratuita y no discriminatoria, eh, hay un sector amplio de la población que no accede a la educación, ya la dije, toda la población trans, y a la vez eh, en ningún texto de estudio chileno, eh, ni público ni privado, se menciona a la diversidad ni la palabra gay, ni lesbiana, ni trans, ni diversidad sexual, eh, bajo ningún alcance de nada, ya no existe. Y no hay que olvidar el tema del, del bullying escolar, pues en la fuerza del bullying escolar es el bullying por temas de homo, lesbo, transfobia en realidad, en donde la mayoría de las agresiones son porque se le acusa de homosexual a un chico o por ser lesbiana a una chica, y lo cual no se ha trabajado en nada. El otro tema es que el tema de derechos eh, sean para todos y todas, y principalmente la diversidad sexual que afuera de todos los derechos del de ámbito de protección social y ámbitos patrimoniales, ya que todos estos derechos están amparados en las nociones de familia que generalmente están vinculadas a las nociones de matrimonio y en donde uno va quedando fuera. Bueno, ¿cómo, ¿cómo vemos hacia adelante? Que es un poco la pregunta. Yo creo que ahí la respuesta nuestra es el, eh, el generar estos espacios ¿no? de encuentro, generar estos espacios de encuentro, de conocerse, de, de conocer los temas que trabajan nosotros y las otras, de cómo vamos incorporando los aprendizajes de nosotros y las otras y en cómo vamos generando eh, una plataforma de lucha organizada, ciudadana, muy amplia, eh, donde sea capaz de ser un referente eh, político en realidad, un referente de cambio social, de, de, de cambio de la sociedad, en donde todos y todas estemos incluidos, eh, pero ello requiere en un principio el llegar a conocer los temas de todos y todas, el poder darnos la tarea de cómo ampliamos esta red, cómo invitamos, porque hoy día hay muchas iniciativas muy parecidas a esta en diferentes lugares. Eh, ahí, entonces estamos perdiendo fuerza, porque algunos participamos en diversas iniciativas, pero ya finalmente eh, eh, cómo se requieren cuotas altas de generosidad y de falta de, y de no ser protagonistas eh, de entender que lo que se busca es cambios para la sociedad y no protagonismos individuales para poder ir haciendo eso. Bueno, creo que los estudiantes han dado un ejemplo en eh, donde nosotros creemos que ese ejemplo hay que tomarlo, seguirlo y apoyarlo. Eh, bueno, vamos a jugar el tiempo. Muchas gracias.